हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपको बताने बताने जा रहा हूँ कि अमेजोन पर सिंगल लिस्टिंग कैसे करें मैं आपको लिस्टिंग का समय एक छो एक छोटी से छोटी डिटेल्स को कवर करता हुआ चलूंगा जिससे आपने जिससे अगर आपने एक बार ये वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको लाइफ टाइम कभी भी अमेजोन पर लिस्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आइए सबसे पहले हम सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे हमें थ्री डॉट का निशान दिख रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही शो करेगा हमें कैटलॉग कैटलॉग का ऑप्शन में हमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शन शो करेंगे तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है एड प्रोडक्ट और सेकंड वाला ऑप्शन है इन्हीं दोनों से हम लिस्टिंग करने के लिए जाते हैं तो अगर एड एड प्रोडक्ट बाय अपलोड पे जाएंगे उसका मतलब ये होता है कि हम बल्क में ढेर सारी लिस्टिंग करना चाहते हैं तब हम उस केस में हम इस सेकंड ऑप्शन का यूज करते हैं बट मैं आपको यहाँ सिंगल लिस्टिंग सिखा रहा हूँ तो हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन को ही चूज करना है एड प्रोडक्ट्स पर हमने एड प्रोडक्ट्स क्लिक किया एड प्रोडक्ट्स क्लिक करते के साथ ही हमारे सामने इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा तो हमें सीधा सिंपल सा फर्स्ट देखिए यहाँ तीन ऑप्शन शो होंगे आपको तो ये जो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन है आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन एमेजोन इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा ठीक है अब यहाँ से मुझे अपने प्रोडक्ट की ना कैटेगरी फाइंड करनी है आप आपको फ्रेंड आपको अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी पता होगी अगर आपको नहीं पता है तो आप अमेजोन पर जाकर अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी देख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको कैटेगरी देखनी है फर्स्ट आप आइए अमेजोन डॉट इन आ गए आप मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है आपने मान लीजिए वॉच नाइट वॉच मैं वॉच डाल डाल देता हूँ वॉच फॉर मैन डाल दिया तो आपको ऑलरेडी पता है कि वॉच वॉच है आपकी किस कैटेगरी में जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही क्लिक किया मैंने ठीक है आप किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करना आप जैसे सिमिलर प्रोडक्ट है आप अमेजोन पर सर्च करोगे उसके बाद सर्च करने के बाद आप देख आप स्कोल डाउन करके नीचे आना नीचे आने के बाद आपको हमेशा एक ये इस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का टैब मिलेगा और उसके उसके राइट हैंड साइड में एडिशनल इन्फॉर्मेशन का टैब मिलेगा इसमें देखिए आपका प्रोडक्ट जो जिस कैटेगरी में फॉलो करता होगा ना और वो कैटेगरी आपको यहाँ नीचे दिखा देगी स्मार्ट वॉचेस अगर मुझे कोई वॉच लिस्ट 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 करनी है स्मार्ट वॉच लिस्ट करनी है तो उसकी कैटेगरी आती है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्मार्ट वॉचेस में तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी ढूंढ सकते हैं ठीक है अब मुझे अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी पता है नाइट ड्रेस जैसे मैंने नाइट ड्रेस लिख कर सर्च किया एंटर किया मेरे सामने दो ऑप्शन आने लग गए मैं दोनों में से किसी भी ऑप्शन में लिस्टिंग कर सकता हूं बट बट मैं चाहता हूं जेनवन मेरा प्रोडक्ट जिस कैटेगरी का है मैं उसी में लिस्ट करूं तो ये सेकंड वाली जो है फैशन वूमेन क्लॉथिंग स्लीप एंड लॉन्ज वेयर नाइट एंड नाइट ड्रेस तो मुझे ये वाली तो मुझे पता है कि मैंने सेकेंड मैंने सेकेंड चूज कर लिया सेकेंड चूज कर लिया ठीक है सेकेंड चूज जैसे मैंने इसे चूज किया चूज चूज करते साथ ही मेरे सामने इस तरीके का ऑप्शन ओपन होकर आएगा अभी देखिए ये सारे के सारे कॉलम हाइड हैं ठीक है बट जैसे मैं इन इस कॉलम को फिल करके कंटिन्यू करूंगा ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे और बहुत से केस में ऐसा होता है जब कोई लिस्टिंग करने के लिए जाएगा तो कभी बार कई केस में आता है उसका जो एक टिक होता है वो रिक्वायर्ड पर टिक होता है रिकमेंडेड पर टिक होता है उस केस में क्या होता है आपको आधी आधी दूरी डिटेल्स ही फिल करने के लिए आएंगी तो अगर आपको प्रॉपर लिस्टिंग करनी है जो जो कि करनी जरूरी होती है जिस प्रॉपर लिस्टिंग आप करोगे तभी आपकी सेल्स अच्छी आती है ठीक है तो आप क्या कीजिएगा ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर लीजिएगा ठीक है अब मैं अब मैं फर्स्ट में अपना प्रोडक्ट का नाम डालता हूँ जैसे फर्स्ट मैंने डाल दिया अपना आ, मैंने अपने क्लाइंट का ब्रांड नेम डाल दिया फैशन डाल दिया वूमेन नाइट ड्रेस साइज है इसका स्मॉल स्मॉल और कलर है इसका पिंक ये मैंने टाइटल दे दिया अपने प्रोडक्ट का बेसिकली मैंने टाइटल दे दिया अब क्या है मेरा जो क्लाइंट है इसके पास इस, इसका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो ये ब्रांड के नाम से तो लिस्टिंग कर ही नहीं सकता तो इस इनकी लिस्टिंग हमने जेनरिक में कर रखी है और इनका हमने जेनरिक का अप्रूवल ले रखा है जी टी एम जेनरिक का ले रखा है तो देखिए यहाँ देखिए दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ए ब्रांड नेम यस मेरे पास कोई ब्रांड नेम नहीं है तो मैं इस चेक मार्क को टिक कर दूंगा जैसे टिक करूँगा ऑटोमेटिक वहाँ जेनरिक शो करने लगेगा अब देखिएगा प्रोडक्ट आई तो प्रोडक्ट आईडी भी हमारे पास नहीं है मैं सिलेक्ट कर लूँगा प्रोडक्ट आईडी डी बेसिकली क्या होती है इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना बना रखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप उसे चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट पे अब इतना कॉलम फिल करने के बाद मुझे करना है कंटिन्यू जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा आप देखोगे फ्रेंड यहाँ सारे के सारे ऑप्शन ऑन हो गए अब मैं इन सभी सभी ऑप्शन को फुलफिल कर सकता हूँ जो कि कंपल्सरी है तो अभी देखिए वाइटल इन्फो भी आ गया हूँ मैं बट मैं आपको फर्स्ट से ही बताता हूँ फर्स्ट आइए ऑ
कि मेरा ये प्रोडक्ट किस कलर का है किस पैटर्न का है किस कैटेगरी का है क्योंकि ऐसा होता है आपके पास मान लीजिए हंड्रेड हंड्रेड कैटेगरीज है और हंड्रेड कैटेगरीज में आपको ऑर्डर आ गए अब आपको क्या होगा आप अगर आपने उल्टा सीधा एस डाल रखा है कुछ भी एस डाल रखा है तो आपको पता नहीं लगेगा कि यार कौन सा प्रोडक्ट है ये किसका एस है तो उस केस में आप बड़े कन्फ्यूज जाओगे बार आप लैपटॉप ऑन करके देखोगे तो उस केस में क्या होता है कि आप लोगों को एक यूनिक सा कोड बनाना पड़ता है जैसे मैं बनाता हूँ आपको दिखा देता हूँ जैसे मेरा पैटर्न टू है मैंने पैटर्न टू लिख दिया पैटर्न टू कलर है मेरा मान लीजिए ब्लैक है मैंने ब्लैक लिख दिया मैं टाइटल नेम प्रोडक्ट नेम से देख लेता हूँ मैंने क्या कलर डाला था कलर पिंक डाला था साइज जस्ट डाला था ठीक है तो मैंने कलर अपना पिंक लिख दिया यहाँ पिंक शॉर्ट में लिख देता हूँ पिंक शॉर्ट में लिख देता हूँ स्मॉल ठीक है ये मैंने ये मैंने अपना सेलर स्क्यू बना लिया अब ये ये है आप उसके नीचे देखिए ऑप्शन है प्रोडक्ट टैक्स कोड अब टैक्स कोड का मतलब क्या होता है दोस्त कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी आपके प्रोडक्ट पे किस तरीके का टैक्स कोड लगता है 18 परसेंट का लगता है 5 परसेंट का लगता है 12 परसेंट का लगता है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्त आप वहाँ से जाके अमेजोन की कैटेगरी के टैक्स कोड को चेक कर सकते हैं ठीक है तो क्लॉथिंग के लिए क्या टैक्स कोड लगता है वो मुझे पता है तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया ठीक है उसके बाद मैन मुझे क्या प्राइस रखना है मेरा योर्स प्राइस यहाँ पे मुझे वो प्राइस रखना है जिस प्राइस में मैं सेल करना चाहता हूँ मेरा थ्री फोर्टी नाइन सेल प्राइस हो गया अब सेल प्राइस है वो ये सेल प्राइस था आपका अब ये सेल प्राइस की ये सेल प्राइस का मतलब ये है कि कि आप कभी कोई सेल चलाते हो तो उस सेल में आपको क्या प्राइस रखना है ठीक है तो ये आपके लिए कंपल्सरी नहीं है क्योंकि आप स्टार्टिंग में सेल में जाओगे ही नहीं तो आपको आप इसे स्किप कर सकते हो उसके नीचे ऑप्शन है सेल स्टार्ट डेट ये जब सेल प्राइस ही नहीं है आपका जाएगा तो सेल प्राइस डेट और सेल प्राइस एंड का कोई मतलब नहीं इन्हें भी स्किप कर सकते हो ठीक है उसके नीचे आपको दिखेगा लिस्ट प्राइस लिस्ट प्राइस आपको हमेशा सेल प्राइस ही रखना है थ्री फोर्टी नाइन ठीक है लिस्ट प्राइस और सेल प्राइस सेम दोनों का कोई मत कोई भी डिफरेंस नहीं है आप सेल प्राइस और लिस्ट प्राइस दोनों सेम रख सकते हो क्वान्टिटी क्वान्टिटी मेरे पास मान लीजिए फाइव क्वान्टिटीज अवेलेबल या फिफ्टी क्वान्टिटीज अवेलेबल मैंने क्वान्टिटी डाल दी कंडीशन पूछेगा कंडीशन हमेशा आपके प्रोडक्ट की कंडीशन न्यू होगी इसमें इसमें दो कंडीशन आती है एक यूज्ड कंडीशन आती है रिन्यूड कंडीशन आती है और एक न्यू कंडीशन आती है बेसिकली उनके लिए होता है जो मोबाइल फ़ोन आपने देखे होंगे अमेजोन पे दो तरीके के फ़ोन मिलते हैं एक न्यू होते हैं एकदम और एक कई फ़ोनों के टाइटल के आ गया था रीन्यूड लिख के तो उस केस के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है अमेजोन तब आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन होते हैं न्यू एंड यूज तो फिलहाल तो कंडीशन न्यू रहती है कि रहेगी आपके प्रोडक्ट की आपको न्यू सेलेक्ट करना है उसके बाद आता है मैक्सिमम ऑर्डर क्वान्टिटी जैसे आपका प्रोडक्ट छोटा प्रोडक्ट है तो आप आपको पता है कि अगर किसी कस्टमर ने मेरे एक ऑर्डर लगाया तो मैं इजीली उसे शिप कर दूंगा बट अगर किसी कस्टमर ने आपके ऑर्डर 50 लगा दिए तो आप उस केस में एक ही कस्टमर को 50 ऑर्डर शिप और पता लगे आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि आप एक साथ पचास प्रोडक्ट शिप पैक ही नहीं कर सकते तो उस केस में आप फंस जाओगे आप ऑर्डर भेज नहीं पाओगे अगर ऑर्डर गलत भेजोगे तब भी आपका ऑर्डर रिटर्न आएगा कस्टमर आपको नेगेटिव फीडबैक देगा तो उस केस में हमें यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी का बेसिक सी मत बेसिकली नॉर्मल मतलब ये है कि आप एक बार में कितने ऑर्डर शिप करने के लायक हो अगर मैं एक बार में पाँच और एक पैकेजिंग में मेरे पाँच ऑर्डर जा सकते हैं तो पाँच से ज़्यादा पाँच से ज़्यादा कभी भी यहाँ नहीं डालूंगा मैक्सीम ऑर्डर क्वान्टिटी मतलब एक कस्टमर मेरा पाँच से ज़्यादा ऑर्डर ना कर पाए डिफरेंट अलग अलग कस्टमर आपका ऑर्डर कर सकता है एक एक दो दो एक एक दो दो बट एक ही कस्टमर सिलेक्ट क्वान्टिटी करके आपके दस ऑर्डर ना लगाए तो मैं चाहता हूं कि मैं एक बार में पांच ही दे सकता हूं अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर भी लगा दिया तो मैं एक बॉक्स के अंदर पांच पैकेट डाल सकता हूं लेकिन पचास पैकेज नहीं डाल सकता तो ये मैंने यहाँ मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी डाल दी हैंडलिंग टाइम हमेशा ब्रांड आपको एक रखना है मैं आपको छोटी छोटी डिटेल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई लोगों को इनका मतलब पता है वो सोचते हैं चलो लिस्टिंग कर दो लिस्टिंग तो हो गई लाइव हो गई बट ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अभी हैंडलिंग टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है गारंटी डिलीवरी आपने सुना होगा अमेजोन में प्राइम डिलीवरी सुनी होगी बेसिकली ये उससे रिलेट करता है अगर आपने एक दिन डाला है तो आप आज, आज आपका ऑर्डर आता है कल जाना है अगर आज अगर आज ही सेम डेट में आपका ऑर्डर एक बजे से पहले आ गया तो आपको वो ऑर्डर एक एक बजे के एक बजे के नेक्स्ट स्लॉट में मतलब दो बजे का जो स्लॉट होता है अमेजोन का उस स्लॉट में आपको ऑर्डर देना है इससे क्या होता है आपका ऑर्डर फास्ट डिलीवर्ड होता है अमेजोन की चीज़ दिखती है कि कश जो सेलर है वो एक दिन में एक दिन में प्रोडक्ट अपना डिस्पैच कर सकता है इसलिए उसने हैंडलिंग टाइम सिर्फ वन डे लिया है इस केस में क्या होता है आपके सेल आपकी
हर प्रोडक्ट का एक एच कोड होता है अगर आप मुझे अपने प्रोडक्ट का एच कोड पता है बट अगर आपको नहीं पता आप उसे भी गूगल पर जाके एच कोड सर्च कर सकते हैं जैसे मुझे अपने प्रोडक्ट का पता तो मैंने वो मैंशन कर दिया सिक्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस बेसिकली होता है एम अब एम हमेशा आपको ज़्यादा रखनी है जैसे आपका प्रोडक्ट आप मैं अपना प्रोडक्ट बोलता थ्री फोर्टी नाइन में तो मैं अपने प्रोडक्ट तो मैं अपनी एम आर पी रखूँगा ट्रिपल नाइन इससे क्या असर पड़ता है फ्रेंड जब भी आपका प्रोडक्ट कस्टमर को दिखता है कस्टमर को हमेशा ये दिखता है कि यार हज़ार रुपये का प्रोडक्ट एम आर पी है और साढ़े तीन सौ रुपये में मिल रहा है मतलब सिक्सटी फाइव सेवेंटी का उसे डिस्काउंट दिख रहा है तो इससे डिस्काउंट दिखता है इसलिए हमेशा आपको एम आर पी बढ़ा के ही डालनी है ठीक है ये कॉलम फिल हो गया ऑफर्स का अब आ जाइए सेकंड कॉलम है कीवर्ड्स और ये कीवर्ड्स का जो कॉलम है ना फ्रेंड अगर इसे नहीं भी इसमें कुछ मेंशन करोगे ना तब भी आपकी लिस्टिंग हो जाएगी बट बट ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कीवर्ड्स का सेक्शन आपको फुलफिल करना ही करना है और आपको इसमें आपको कोशिश करनी इसमें इतने सारे कीवर्ड्स डालूँ कि कीवर्ड्स का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ जब भी अमेजोन पे मैं कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता हूँ जैसे मान लीजिए मैंने अमेजोन डॉट इन पर गया ठीक है मैंने कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्च किया मान लीजिए मैंने टॉय सेलेक्ट किया या आ, स्पून सेलेक्ट किया स्पून तो देखिए यहाँ जो नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखाए ना स्पून सेट स्पून स्टैंड फॉर किचन स्पून स्पिन स्पून होल्डर फॉर किचन ये सारे फ्रंट की वर्ड्स हैं तो आपको यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इस तरीके से कीवर्ड्स रखने हैं कि कभी भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट सर्च करे तो उसे आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पे दिखे मान लीजिए मेरी वुमेन नाइटी मैंने डाल दिया वुमेन नाइटी ठीक है अब वुमेन नाइटी को और क्या बोल सकते हैं वुमेन नाइटी को स्लीप वेयर स्लीप वेयर ये भी डाल सकते हैं अब मैं वुमेन नाइटी के कीवर्ड्स निकालता हूँ देखते क्या क्या आते हैं वुमेन नाइटी देखिए क्या आ रहा है वुमेन नाइटी ड्रेस मैं इस कीवर्ड्स को कॉपी इस कीवर्ड को भी कॉपी कर लेता हूँ ये भी मैंने मेंशन कर दिया देखिए नए नए कीवर्ड्स मैं यहाँ से सारे कीवर्ड्स उठा लूँगा देखिए ड्रेस कॉटन ड्रेस सेट समझे फ्रेंड तो ये सारे कीवर्ड्स हैं इन सारे कीवर्ड्स को आपको अपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग की को चूज करके यहाँ मैंशन करना है और हाँ की डा, डालते समय एक चीज़ बहुत जरूर ध्यान दीजिएगा कि एक ही की को दो बार मत डालिएगा यहाँ कोई मैटर नहीं करता कि यार आपकी लाइन सेंटेंस की तरह बन रही है या नहीं बन रही कोई मैटर नहीं करता देखिए वो मैंने एक बार आ गया सेकंड टाइम वो मैंने मैंने इसे डिलीट कर दिया नाइटी है स्लिप वेयर है नाइट है नाइट ड्रेस है वुमेन नाइट वुमेन एक बार और आ गया मैंने इसे हटा दिया नाइट है नाइट दो बार आ गया मैंने नाइट दो बार हटा दिया ड्रेस ड्रेस दो बार आ रहा है ड्रेस हटा दिया सेट एक बार है सेट रहने दिया इसी तरीके से मैं सर्च कर करके अभी तो मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि सर की डालना क्यों जरूरी है आप जब अपनी लिस्टिंग कर रहे होंगे प्रॉपर तो आप उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स उठा सर्च करके अमेजोन से उठा उठा के आपको यहाँ डालना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डालना जरूरी है अगर जितना इस कीवर्ड्स को आप डालोगे देखिए लिखा भी हुआ सर्च ट्रम उतना आपका प्रोडक्ट कस्टमर सर्च करेगा तो सर्च करने के बाद आपका प्रोडक्ट ज़्यादा दिखाएगा और ज़्यादा दिखाएगा तो ज़्यादा सेल मिलेगी नॉर्मल सी चीज़ है ठीक है उसका थर्ड ऑप्शन है इमेजेस का अब अब इमेजेस जैसे आपके पास आपके प्रोडक्ट की इमेजेस है यहाँ आपको दे रखा होगा कम से कम नौ इमेजेस आपको अपलोड करनी है ठीक है बट आप एक इमेजेस डाल के भी कंटिन्यू कर दोगे तो चल जाएगा बट आपको एटलीस्ट ना फाइव इमेजेस तो आपको अपने प्रोडक्ट में डालनी ही पड़ती है तो आप इमेजेस के लिए क्या कीजिए अब मान लीजिए मेरे पास इमेजेस है तो मैं अपनी इमेजेस अपलोड कर देता हूँ एक बार आपको दिखा देता हूँ एक एक में डाल दिया दूसरे में ये डाल दिया तीसरे में ये डाल दिया मान लीजिए कुछ भी मैं दिखा रहा हूँ आपको मैंने इमेजेस डाल दिए अपने प्रोडक्ट की ठीक है उसके बाद सेकंड ऑप्शन में मैं बढ़ जाऊंगा डिस्क्रिप्शन अब आपको ये भी भरना बहुत कंपलसरी है जितना अच्छा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे कस्टमर आप उतना कस्टमर से पढ़ेगा आपके प्रोडक्ट पढ़ने के बाद वो इम्प्रेस होगा और आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा तो आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भरना बहुत ज़रूरी है तो मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अपना डाल देता हूँ यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया किसी का और यहाँ मैंसन कर दिया ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया जैसे इस इनने अपने प्रोडक्ट के बारे में बड़ा अच्छा डिस्क्राइब कर रखा है डिस्क्रिप्शन हो गया मेरा अब उसके नीचे एक ऑप्शन आता है बुलेट पॉइंट ये बुलेट पॉइंट भी बहुत ही जरूरी होता है देखिए बुलेट पॉइंट क्या होता है मैं दिखा देता हूँ जैसे आपका प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट जब भी अमेजोन पर दिखेगा तो यहाँ पर नीचे आप थोड़ा सा स्कॉल डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें दिख रहे हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख रखा है तो बेसिकली बुलेट पॉइंट्स है तो मैंने मान लीजिए कॉपी कर लिया बुलेट पॉइंट 
कॉपी करके मैंने यहाँ मैंशन कर दी है बुलेट पॉइंट में भी आपको अपने प्रोडक्ट की अच्छाइयों के बारे में बताना होता है उसकी क्वालिटी के बारे में बताना होता है उसकी उसकी स्पेशल चीज़ क्या है वो बताना पड़ता है क्या फैब्रिक है क्या कलर है तो ये सारी बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना अच्छा बताओगे उतना अच्छा आपकी लिस्टिंग दिखेगी कस्टमर पढ़ेगा पढ़ने को उसे परचेज करेगा तो मैं बुलेट पॉइंट आप कितना भी डाल सकते हैं जैसे एक मैंशन कर दिया मान लीजिए मैंने दूसरा कॉपी कर ले कर लिया ये भी मैंशन कर दिया यहाँ पर यहाँ पे एक ऐड मोर और रिमूव लास्ट अगर आप अगर आपने कुछ गलत डाल दिया और आप चाहते हो नहीं यार एक दो ठीक है आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो बल्कि ऐसा करना नहीं है आपको कम से कम एटलीस्ट पाँच या छः तो डालने ही डालने हैं ठीक है ऐड मोर पे क्लिक किया एक और चूज़ कर लिया वो भी मैंशन कर दिया एक और ऐड किया एक और कॉपी करके यहाँ मैंशन कर दिया एटलीस्ट मैं चार डाल रहा हूँ आपको लिस्टिंग आप पाँच भी डाल सकते हो छः भी डाल सकते हो बट मैंने आप लिस्टिंग कर रहा हूँ आपको सिखा रहा हूँ तो मैंने ईजिली नॉर्मल आपको बता दिया ठीक है अब देखिए अब उसके बाद क्या आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है कम्प्लाइंस का तो फ्रेंड अब आ गए हम कम्प्लाइंस के पेन कम्प्लाइंस के ऑप्शन पे अब कम्प्लाइंस का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है बेसिकली नॉर्मली आपको नहीं होगी ये उस केस में मैं आपको समझा देता हूँ बट ये उस केस में होता है जिस जिसका जिसका आइटम बैटरी से रिलेटेड होता है जैसे आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो जैसे मैं मोबाइल फ़ोन सेल कर रहा हूँ तो उसमें बैटरी होती है या फिर मैं कोई भी ऐसा आइटम आइटम सेल करूँ जिसके अंदर बैटरी होती है क्योंकि बैटरी फटने के डर होते हैं तो उस केस में हमें यहाँ पे इस कॉलम को फिल करना पड़ता है अदरवाइज इस कॉलम का कोई भी मतलब नहीं है बट आप चाहें तो यहाँ बैटरी अगर आपके प्रोडक्ट में बैटरी तो होगी नहीं तो आप बैटरीज आर इंक्लूडेड नो दिस प्रोडक्ट ए बैटरी नो यहाँ दो जगह नो कर दीजिए उसके बाद नीचे आएंगे अप्लीकेबल डेंजरस गुड डेंजरस गुड्स आप इस पर भी नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए ठीक है बाकी कंपलसरी नहीं होता आप इसे स्किप कर सकते हैं सीधा वाइटल इन्फो के ऑप्शन पे आ सकते हैं अब वाइटल इन्फो में हम आ गए देखिए अब वाइटल इन्फो में क्या सबसे पहले पूछा मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर तो मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जब अपना प्रोडक्ट कर लाती है मार्केट में तो वो मैनुफैक्चर पार्ट नंबर करके कुछ भी डाल देते हैं एक्स वाई जेड डाल देते हैं ठीक है ये इतना मैटर करता नहीं तो आप मैनुफैक्चर पार्ट कुछ पार्ट नंबर कुछ भी डाल दीजिए मैं डाल देता हूँ के एल हो गया ठीक है वेरिएशन थीम आपको वेरिएशन पे किस सिलेक्ट करना ही नहीं मैं आपको सिंगल लिस्टिंग बता रहा हूँ ओनली वेरिएशन की लिस्टिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि वेरिएशन में लिस्टिंग कैसे करते हैं वो वीडियो भी लंबी होगी बट अब छोड़ देते हैं उस चीज़ को पहले आइए आगे अब देखिए ये हो गया वेरिएशन थीम मैंने छोड़ दिया अब सीधा आया जेंडर जेंडर मेरा प्रोडक्ट है नाइटी तो नॉर्मली नाइटी वूमेन के लिए होती है फैब्रिक क्या है मुझे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पता है स्टैन लाइक्रा फैब्रिक टाइप स्टैन लाइक्रा आपका प्रोडक्ट जो कुछ भी होगा आपको आपके प्रोडक्ट की जब भी आप कैटेगरी चूज करते हो तो फॉर्म जो खुलता है वो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही खुलता है और आपके पास आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स पता होनी चाहिए आपको तो जैसे मुझे पता है अब काउंट यूनिट काउंट यूनिट काउंट एक है एक प्रोडक्ट मेरा एक ही है वहाँ वन सेलेक्ट किया है नीचे काउंट सेलेक्ट कर लूँगा ठीक है प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन ड्राई क्लीन ओनली हैंड वॉश नॉर्मल से प्रोडक्ट है मशीन वॉश डाल दो आप कुछ भी एज रेंज एज एज रेंज डिस्क्रिप्शन नाइटी है नॉर्मल सी चीज़ें अडल्ट को ही आएगी मटेरियल हंड्रेड हंड्रेड परसेंट मुझे पता है कि हंड्रेड परसेंट मेरा स्टैंड लाइक रहा है स्टैंड लाइक रहा है आइटम लेंथ डिस्क्रिप्शन मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट घुटनों से ऊपर है अवब न्यू नेक स्टाइल मुझे पता है मेरे मेरे जो नाइटी उसकी गले का स्टाइल क्या है नेक को ठीक है पैटर्न क्या है पैटर्न मुझे पता है सॉलिड ठीक है साइज क्या है मान लीजिए स्मॉल साइज है मेरा स्मॉल सेलेक्ट कर लिया साइज मैप ऐसा आएगा साइज में देखिए साइज मैप साइज स्मॉल साइज और साइज मैप में इतना डिफरेंस है कि एक जगह फुल स्मॉल लिखा हुआ है तो साइज मैंने डाल दिया स्लीव स्लीव स्टाइल स्लीव स्टाइल शॉर्ट स्लीव ठीक है कलर डाल देता हूँ अपना पिंक कलर मैं पिंक ठीक है मटेरियल टाइप हर बार वही चीज़ें पूछता है डाल दिया मटेरियल फैब्रिक नॉट अप्लीकेबल छोड़ दिया इसे ठीक है प्रोडक्ट लाइफ ये छोटे छोटे से कॉलम हैं देखिए जहाँ जहाँ स्टार दिया ये सारे कॉलम आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे ठीक है लाइफ स्टाइल इसे भी फैशन में आता है फैशन डाल दिया ठीक है वाइटल इन्फो का भी कॉलम मैंने फुलफिल कर दिया कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं जो भी आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें पूछेगा आप 
डाल दीजिएगा अगर आपको नहीं पता तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आपको नहीं डालोगे तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा ठीक है वेरिएशन आएगा उसके बाद वेरिएशन अगर आपको बनाना है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा बट मैं आपको यहाँ सिंगल लिस्टिंग सिखा रहा हूँ तो वेरिएशन का कॉलम आप स्किप कर सकते हो उसके बाद आइए मोर डिटेल्स मोर डिटेल्स पर जैसे आप आओगे मैनुफैक्चर सबसे फर्स्ट पर आएगा मैनुफैक्चर मैनुफैक्चर में आप खुद ही कुछ भी डाल दीजिए मैनुफैक्चर डिटेल्स डाल दीजिए जहाँ से आपका प्रोडक्ट मैनुफैक्चर हो रहा है ठीक है तो मेरा प्रोडक्ट तो मेरे मेरे इस क्लाइंट का तो उनके पास से होता है तो बी फ्लाई फैशन हब अरे कंपलसरी भी नहीं आप इसे स्किप भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं कैटलॉग नंबर कंपलसरी नहीं छोड़ दो आइटम आइटम ऑफ नंबर ऑफ आइटम एक आइटम है ठीक है छोड़ दो लॉन्च डेट रिलीज डेट यार इतना कोई कंपलसरी नहीं होता ये छोड़ दो ये डिसकंटिन्यू बाय मैनुफैक्चर इसे भी स्किप कर दो सेफ्टी वार्निंग स्किप कर दो बेसिकली आप ये सारे ही स्किप कर दो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो जो चीज़ आपको पता डालो नहीं नहीं पता छोड़ दो यहाँ कुछ कंपलसरी नहीं है हाँ एक चीज़ कंपलसरी है यहाँ पे एक आइटम डायमेंशन अगर आपको अपने प्रोडक्ट की आइटम डायमेंशन पता है जैसे मान लीजिए मेरे नाइटी है नाइटी में मुझे पता है उसकी लेंथ इतनी लेंथ साठ है उसकी विर्थ तीस है उसकी हाइट सिक्सटी है तो ये मुझे पता है बट अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हो अगर आपको नहीं पता तो आप इसे स्किप कर सकते हो ठीक है आप इसे स्किप कर दोगे और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा आइटम डायमेंशन के बाद आपको होगा पैकेजिंग डायमेंशन ये आपको हमेशा मेंशन करना जरूरी है कंपलसरी नहीं है कि अगर आप यहाँ मेंशन नहीं भी करोगे जब भी आपकी लिस्ट हो जाएगी बट आपको करना जरूरी है पैकेजिंग डायमेंशन क्योंकि जब भी आपका ऑर्डर आता है जब भी आप उसे शिप करते हो ना तो वो जो पैकेज डायमेंशन जो आपके शिपिंग चार्जेस लगते हैं ना वो पैकेज डायमेंशन के ऊपर ही लगते हैं तो आपका प्रोडक्ट मान लीजिए मेरा क्लॉथ है मैंने क्लॉथ को फोल्ड करके एक छः बाय आठ की पन्नी में आ जाता है तो मुझे छः बाय आठ की पन्नी में प्रोडक्ट अपना शिप करने के लिए तो शिप करने पे मुझे उसकी डायमेंशन पता है अब मेरी हाइट क्या जाती है मैं जाती है हाइट टू सेंटीमीटर अगर आपको नहीं पता तो आप अपना जब भी कोई भी पैकेट लाएंगे तो आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं आप मेजरमेंट कर लीजिए और मेजरमेंट करके यहाँ डिटेल्स डाल दीजिए जैसे मैंने हाइट मेरी टू सेंटीमीटर लेंथ मेरी जाएगी सिक्स सेंटीमीटर की ही और विर्थ जाती है इसकी एट सेंटीमीटर ये मैंने डाल दिया और मेरे पैकेजिंग मेरा प्रोडक्ट पैक करने के बाद उसका वेट क्या होता है वो टोटल वेट होता है पचास ग्राम का इस क्लाइंट का ठीक है पचास और ग्राम गलती से भी यहाँ के में सिलेक्ट कर लेना फ्रेंड आपको ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपने के जी सेलेक्ट कर लिया तो आपका जो प्रोडक्ट का अगर ऑर्डर आ गया तो वो प, आपकी जो शिपिंग लगेगी ना वो पचास ग्राम पर नहीं लगेगी पचास के जी लगेगी और पचास के की शिपिंग इतनी ज़्यादा लगेगी जितना में आपका प्रोडक्ट ही नहीं है ठीक है तो बहुत ध्यान से डालिएगा पैकेजिंग वेट बहुत ध्यान से डालिएगा फ्रेंड ठीक है अब उसका नीचे आइए इस ऑटोग्राफ्ट छोड़ दीजिए कोई मतलब नहीं आइटम नेम अगर पता है तो ठीक है डालिए आइटम टाइप टाइप नेम हूम एन नाइटी में डाल देता हूँ हूम एन नाइटी कंपलसरी नहीं है ऑलरेडी मैं सारी चीज़ डाल चुका हूँ कोई आईपीएल छोड़ दीजिए ऑकेशन डिस्क्रिप्शन छोड़ दीजिए ठीक है पता है तो आप डाल दीजिए ओके डिस्क्रिप्शन नॉर्मली कुछ है नहीं टीम नेम कोई मतलब नहीं प्लेयर नेम मतलब नहीं कलेक्शन मतलब नहीं मैनुफैक्चर कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास है तो डालिए नहीं है तो स्किप कर दीजिए पैक का डिटेल्स अगर आप खुद ही पैक कर रहे हो डिटेल डालना चाहते हो डाल दीजिए अदरवाइज स्किप कर दीजिए ठीक है ड्यूरेशन कैरेक्टर इंपोर्ट स्टाइल स्टाइल आपको पता है तो डालिए अदरवाइज स्किप कर दीजिए मॉडल नेम डालना है तो डालिए अदरवाइज स्किप कर दीजिए पैटर्न डालना है तो डालिए अदरवाइज स्किप कर दीजिए मुझे पता है मैं डाल दूँगा ठीक है मोर डिटेल्स में मोर मोर डिटेल्स में सबसे मेन कॉलम जो है वो आपका है सिर्फ पैकेजिंग डायमेंशन का सिर्फ ये चार कॉलम इन दो कॉलम के अलावा आप सारी चीज़ें स्किप भी कर देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से ठीक है इतना कर लिया इतना करने के बाद सीधा सेव एंड फिनिश पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा प्रोसेस होने के बाद सीधा आपकी लिस्टिंग डन हो जाएगी इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि फ्लिपकार्ट या मैशो की आपका प्रोडक्ट पहले क्यूसी के लिए जाएगा फिर क्यूसी में जाने के बाद फिर उसे उनकी टीम रिव्यू करेगी उसके बाद लाइव करेगी इसमें ऐसा कुछ नहीं आपने जैसे ही यहाँ पर लिस्टिंग क्लिक करी आपकी लिस्टिंग पंद्रह मिनट के अंदर अमेजोन पर लाइव हो जाएगी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ये सेव कर दिया मैंने सेव एंड फिनिश कर दिया अब ये प्रोसेस हो रहा है थोड़ा नेट स्लो हो आई थिंक यहाँ पे ठीक है बस आपको इतना क्लिक करना है एक क्लिक करके सेव एंड फिनिश करना है आपकी लिस्टिंग ये प्रॉपर डन हो जाएगी पंद्रह मिनट के अंदर आपको आपकी लिस्टिंग पंद्रह से बीस मिनट के अंदर आपको आपकी लिस्टिंग अमेजोन पे दिखने लग जाएगी तो फ्रेंड देखिए एक सिंगल लिस्टिंग स्टेप बाय स्टेप
वो सब कुछ डिस्कस करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए जय हिंद